सेइंग के स्मृति कादिव की उकलेती स्थान न सेंजे Junakinja ove priče rođena je u velikom gradištu Maloj Varošici na Dunavu u istočnoj Srbiji. Zvaćemo je Jelena. Jelenini roditelji su radili u Beogradu, a nju su ostavili kod babe i dede u gradištu. Ona je odrastala slušajući babadanine priče o životu u glavnom gradu Jugoslavije, o šetnjama po Kalamegdanu, o čudesnom zološkom vrtu, o kamionima koji noću peru ulice, i onim drugim koji iskupljaju smeće iz kontejnera kako bi ujutru, kad se Beograđani probude, sve bilo čisto i umiveno za novi radni dan. Naime, Dana je rođena u Beogradu, ali se 25 godina ranije udala za Bogdana iz velikog gradišta i zbog ljubavi napustila taj veliki grad. Tamo je živela njena familija, braća, sestre, njene čerke i zetovi, a u jednom velikom stanu u omanju iz gradi na Senjaku živela je njena zla baba, Kadivka Golubović. Malo Jeleni je to bila prababa. Kadivka je u to vreme imala već preko 70 godina i bila je čudljiva usamljena u Dovica. Iza zgrade u kojoj je stanovala nalazilo se dvorište sa kućicama za podstanare. Bila je to bogata žena, poreklom cincarka iz Makedonije. Prvi muž je predano umro od tifusa i ona je nasledila čitavo njegovo imanje. Došla je u Beograd, gde je pronašla još bogatijeg muža sa kojim je imala samo jednu čerku, Kristinu. Onda je i taj drugi iznenada umro. Čerka se udala, rodila četvro dece, razvela se, pa i ona umrla. Po kraju su već počele da se ispredaju priče da ih Kadivka sve truje čajem od Lijandera, ali to verovatno nije bilo tačno. Unučići su živjeli sa Kadivkom i priča se da ih je toliko maltretirala da su svi pobegli od nje. Najmlađa Dana čak u veliko gradište. Dana je imala dve čerke, Jeleninu majku Snežanu i mlađu Slađanu. Kadivka je mrzela svu svoju pravonučad osim Slađane, ali Slađana nju nije podnosila. Jelena je imala samo pet godina kad se Kadivka ozbiljno razbolela. U gradište je stigao telegram za baba Danu. Pala sam u postelju, stop. Hitno dođi da me neguješ, stop. Ako hoćeš nasledstvo, stop. Dana je od uvek smatrala da su njena braće i sestre nepravedno protrani iz Kadivkine zgrade i želela je da ispravi tu nepravdu. Zato je spakovala svoje i jelenine stvari u jednu veliku kožnu torbu, posavetovala se sa Bogdanom i krenula sa unukom put Beograd. Sa autobuske stanice uhvatile su tramvaj i otišle na Senjak. Jelena je tada prvi put postala svesna veličine Beograda. Non stop je zapitkivala svoju baku da joj objasni šta je ovo ili ono, ali Dana je bila nervozna. Sve vreme je grizla nokte na levoj ruci, pokušavajući da umanji tu nervozu. Stigavši ispred starinske žučkaste zgrade u Mirnoj ulici, rekla je svoje unuci da bude mirna i da čuti. Ušle su unutra i popele se do stana na prvom spratu. Masivna ulazna vrata otvorila su se uz škripu. Dugačak hodnik, prepun goblena na zelenkastim zidovima i teški tepis i crvenkaste boje, kao i zadah neprovetrenih prostorija, izazivali su kod male jelene nekakav čudan strah. A onda ta našminkana i ofrbana starica koja leži na masivnom krevetu Marke Novoles Podnim je na jastucima i osmehuje se nekim paklenim osmehom. Njen orlovski nos i sitne tamne oči koje reklo bi se sijeju i u mraku, na tom izboranom licu masinaste boje delovali su jeleni kao da pripadaju nekoj veštici. Čije je ovo dete? To je snežljina čerka jelena, bako. Ne liči na mene uopšte, ko bi rekao da mi je to pravonuče? Jedino tvoja slađa liči na mene, ali je glupa na tebe. Idi iskuvaj mi čaj rekla je Kadivka sikćući kao zmija. Dana je otišla i ostavila Jelenu sa prababom. Da li joj je prababa nešto rekla? Prema Jelenim navodima svaki put kad bi baba Dana okrenula leđa, Kadivka ju je vređala i udarala štapom i još bi joj zapretila. Ako kažeš nekome ja ću te ubiti i zakopati i niko te nikad neće naći. 
Jelena je provela sa bakom mesec dana u Kadivkinom stanu i nadala se da će ova što pre da ozdravi kako bi se što pre vratile u svoje gradište. Tako je i bilo, međutim, nije prošlo mnogo vremena i ponovo je stigao telegram. Jelena je sa zemljom slušala kako ga Dana čita Bogdan dok većaju zajedno šta da se radi. Dana je naposledku rekla, ne pada mi na pamet da ponovo idem kod nje. Dovest ćemo je ovde pa ću ovde da je gledam. Jednog dana deda Bogdan je dovezao kadivku u njihov dom. Jeleni se kosa digla na glavi kad ju je ugledala kako sa teškoćom izlazi iz dedinog fiće i poželela je da se sakrije negde da otrči u one šumarke kraj Srebrnog jezera i živi u šumi kao dete prirode. Čak je i krenula jednog dana u pravcu jezera, ali ju je na putu susrela komšnica baba Gergina i vratila je kući. Međutim, prababa Kadivka nije dugo ostala u gradištu. Konstantno se žalila na nedostatak konfora, na komarce, na komšije, na hranu i vodu. I Dana je odlučila da Kadivku vrati za Beograd, smatrajući da će se neko drugi bolje starati o njoj. Unemljivala je žene da neguju Kadivku i da joj kuvaju, ali je svaka je ostajala po mesec dana i ni dana duže. Do svoje šeste godine Jelena više nije videla prababu, sve dok jednog dana, u sred leta, baba Dana nije dobila poziv u kome obaveštavaju da je kadivka na samrti. Spakovali su se i otputovali za Beograd. Žuta zgrada na Senjaku činila se još starijom nego što je bila. Pod njenim krovom Roj Stršljenova je napravio svoje gnezdo i njihovo zloslutno zujenje nije ulivalo ni malo hrabrosti baba Dane. Ušle su u stan i zatekle kadivku na krevetu, oduzetih nogu i požutelog izboranog lica. Orlovski nos je još više ušiljio, što, kako kažu ljudi, govori da je smrt blizu. Baba Kado, hoćeš li da zovem doktora? pitala je Dana. Da se nisi usudila, doktori su džavolja rabota, samo mi još oni trebaju na svu moju muku. Dana je samo slegla ramenima i pozabavila se negovanjem svoje babe. Jelena se osjećala nelagodno. Prvi put je videla kadivku bez šminke i sede kose znojave i prilepljene za glavu. Iako je delovala veoma slabo, njen zmijski siktavi glas je još uvijek bio veoma snažan. Noću se često mogao čuti iz njene sobe dok je kadivka u bunilu pričala nešto na makedonsku. U stanu je bilo pakleno vruće. Dana nije dozvoljavala da se prozori otvore širom da stršljenovi ne bi ušli u stan. Jelena je sedela kraj prozora i posmatrala cvetove oleandra koji su privlačili pčele slušajući kako žižak uporno glođe ram prozora. Kad bi pokucala na to mesto odakle se on čuo, odmah bi se učutao. Odjednom je začula uzdah i hitre korake svoje bake. Kadivka je umrla. Jeleni je bilo zabranjeno da uđe u tu spavaću sobu dok je baba Dana telefonirala i obaveštavala svoje srodnike i institucije o kadivkinoj smrti. Pa ipak je provirila. Činilo je se da je sve mirno, ništa se ne čuje, osim starinskog sata na natkasni pored upaljene sveće. Lice kadivkino nije mogla da vidi. A onda odjednom ona se pomerila i ustela iz kreveta, buljeći u devojčicu svojim užarenim očima. Jelena je zalopila vrata, pobegla u dnevnu sobu i privila se uz Daninu suknju. Ubrzo je došao mrtvozornik sa ekipom iz hitne pomoći i ušli su u kadivkinu sobu. Ležala je isto onako kao pre. Mrtva. Nije se pomerala. Nedugo zatim su je izneli na nekim nosilima i odneli je u mrtvačnicu. Počeli su da pristižu i rođaci. Govorili su tiho, šapatom pominjali neke bolesti, običaje i događaje. Kadivka je sahranjena na centralnom groblju. Nije bilo mnogo ljudi na sahrani, samo rodbina i nekoliko njenih ostarelih u dvarača. Nakon sahrane, Dana i Jelena su se vratile u stan. Međutim, Jelena je duboko osjećala da nešto u tom stanu nije kako treba. Bako, Neću da budem ovde, hoću kući, molila je Jelena. Jeco, srećo babina, ne možemo još u gradište, moram ovde da pospremim sutra i preko sutra, pa ćemo onda da idemo. 
odgovorila je baka dok su se spremale za počinak. Bilo je toliko nepodnošljivo vruće da su spavale samo u donjem vešu. Baka je brzo zaspala, umorna i od sahrane, i od ljudi, i od neprestanog bdenja nad pokojnom kadivkom. Ali Jelena nije mogla da zaspi. Osjećala je da u stanu nisu sami. I bila je u pravu. Svetlo u hodniku odjednom je počelo da se pali i gasi samo od sebe. Negde u daljini zalupila su se vrata. A onda se tepih u gostinskoj sobi podigao s jedne strane. Jelena je vrisnula i sve snage prodrmala baku. Bako, sve se mrda! Dana se naglo pridigla i upalila svetlo. Videvši da je tepih podignut i da su iz ormara izbačene neke stvari, pogledala je u pravcu hodnika u kome je svetlo još uvek treperilo i rekla Baba Kado, nemoj da mi plašiš dete! U trenutku sve je prestalo. Druge noći ponovo su počele same od sebe da se pomeraju stolice, da se pali i gasi svetlo, da neko treska vratima. Baba Dana bi opet izgovorila iste reči i sve bi se umirilo. Sljedećeg jutra na podu gostinske sobe bila je položena posteljina i po njoj poređana je spavačica. Kadivka je inače za života uvek zahtevala od svojih potomaka da nose spavačice i pižame. Smatrala je da je to apsolutno neophodno. Dana je gledajući uredno složene spavačice shvatila da mora nešto da preduzme. Pozvala je popa Dragana i on je obavio osveštavanje stana. Malo Jeleni je i on delovao strašno, onako sav u crnom, ali je samo čutala i slušala što je baka kaže. Pop je zamolio da otvore prozor da bi miris Tamjana procirkulisao kroz stan i pročistio ga. Dana je bez pogovora poslušala i sada su se konačno bele zavese lelujale na jutarnjem vazduhu. Međutim, niko nije zapazio da se jedan stršljen upleo u zavesu. Iako je prozor kasnije zatvoren, stršljen je ostao u stanu. Eto, i to smo sredili, rekla je Dana i veselo otiša da sprema ručak i večeru. Jelena je istraživala police prepune raznoraznih drangulija u dnevnoj sobiji i začula je zujanje. Htela je da je pozove baku, ali učinilo je se da i ne mora baš stalno da je zivka i gnjavi. A to je bila velika greška. Šta se dalje dogodilo, saznat ćemo u sljedećoj epizodi. A do tada, nekova priča ostane među nama.